Hoy vamos a conocer Kimistán, el municipio más poblado de Santa Bárbara, Honduras. Nos encontramos con ricos mangos. ¿Cuánto vale la bolsa, amigo? 20. ¿De dónde vienen esos mangos? De Nicaragua. Tengo 64 años de vender en Choloma. Tengo 20 años de estar acá. ¿Y por alguna al pata pluma o...? No, buscando el futuro siempre, donde menos riesgo hay. ¿Se siente más seguro en, en Kimistán? Sí, correcto. ¿Aquí no hay pandillas y cosas así? Nada que ver, aquí es sano. Cuando usted comenzó a vender mangos, ¿cuál fue el primer reto que encontró? Yo empecé trabajando en una cajita de cartón. Después hice mi carrete mano. Después de la carrete mano hice mi carrete está grande. ¿A cuánto vendía una bolsa de mango en esos tiempos? Tres lempiras. ¿Algún saludo a los amigos de Nicaragua? Saludo. Lo tiene presente don Andrés Gerazo. Vamos a probar los famosos mangos de don Andrés, quien lleva más de 60 años vendiendo esos mangos. Y dice que estos mangos son de Nicaragua. Mira hasta el color diferente. Me gusta que no son demasiado dulces. Muy, muy deliciosos. Nos dan, he escuchado de que las personas de Santa Bárbara tienen como sangre europea. Yo veo como que usted tal vez tiene ojos eh, sarcos. Mi abuelo era italiano, mi madre es americana. ¿Algún saludo a los amigos de Italia? Familia ya en Italia, a mis hijas, a mi hijo. Muchas felicidades. Qué lindo los productos que venden aquí para los niños y niñas, hasta protectores. Tienen aquí en el mero parque. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Un gran almuerzo santa barbarense. Frijolito con aguacate. Y eso es un jalapeño. Chilito rico. Lo que me gusta de ese sector es que come más saludable que nosotros de la costa norte. Con ella vivo, yo y mi mujer. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Aquí en el parque, que aprendí acá y yo venía llegando de progreso. Usted viene de progreso. Nosotros también se enamoró de una pata pluma. Correcta. ¿Cuántos años llevan juntos ustedes dos? Un año. Se siente como que si se conocieron ayer, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice de los progreseños? Excelente. Son los más guapos. Sí. <risa> Cuéntanos de ese personaje en la suéter. ¿Quién es? Lo conozco, a mí me lo regalaron. Qué interesante ese cristal. Un cuarzo. Para traer la suerte. Sí. ¿Y ustedes dos cómo se conocen? Somos compañeros. Del colegio. Superación. Sí. Hay una torre. ¿Cómo se sube arriba? Es la pregunta. Bien mantenido aquí. Personas que trabajan muy duro recolectando la basura. Bien tranquilo. El ambiente en el parque. Podemos una bolsa de ciruela, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 10. Yes. 10 lempiras. Vamos a probar la famosa ciruela de Kimistán. Está rica. Vamos a probar uno yo también. Hay unos que son rojitos. Mira, esto no es un tomate, mi gente. Es una ciruela catracha. Mm, se mojó el camarón rojo. Los rojos son más dulces. Muy jugoso. Parecido a las ciruelas color morado que tienen en Estados Unidos. Saludos para mi mamá. Estaba escuchando a música ranchera. No, himnos. Eh. Himnos de la Biblia. Eh, himnos de la Biblia, correcto. ¿Qué le motivó escuchar a los himnos? Estoy yendo a la iglesia. ¿Tu vida cómo era antes de descubrir el Jesús? Andaba en vicios. Ya Dios me cambió mi vida. Y aquí estoy para servirle a Él. ¿Cuándo nació la idea de vender frutas? Aquí tengo siete. En Choloma vendí 23 años. ¿Qué te trajo a Kimistán? Yo agarré para Copán. Trabajé en la tierra y regresé acá a Kimistán. No era por amor aquí. Sí, todos que vienen se enamoran de una santa barbarenza. Así es. Un viajero de corazón. Aquí estamos en la cruz del parque y se ve puro mototaxis. ¿Cuánto valen los precios aquí en Honduras? 15 bolitas. Rey. Qué barato. Aquí hasta tienen los nombres Omar Josué y Joel David. Seguramente son los nombres de los motoristas. ¿Puedes contarnos sobre ese que dice San José Guevara? ¿Quién es? Es el alcalde del municipio de Quimistán. Pero él falleció y quedó el padre. Quedó el padre de él, de alcalde. Exacto. Muchas gracias. Ok, mucho gusto. Aquí estamos con unos amigos de la iglesia. Somos misioneros de la iglesia de Jesucristo. Yo soy del estado de México. ¿Qué es lo que más extraña de México? Los tacos. <risa> Aquí no hay una taquería en Kimistán. Es que no conocemos mucho. Pues. ¿Desde dónde? De Guate. Guatemala, México y Estados Unidos. Y entonces en la cena ¿qué comen? ¿Comida guatemalteca, mexicana o estadounidense? Catracho comemos. Todos somos catrachos aquí. ¿Ustedes vienen de la Universidad Nacional? Sí, estamos haciendo actualmente la práctica en la municipalidad de Kimistán. ¿Vienen de San Pedro Sula? De Tegucigalpa. ¿Qué es lo que más extraña de la capital? Las tortillas delgadas. No hemos probado la tortilla de maíz todavía de aquí, pero pronto sí. ¿Cuál es la carrera que estudian? Licenciatura en Trabajo Social. Actualmente estamos enfocados en el tema de migración. ¿Cuáles son los motivos? El desempleo en el país, la violencia. ¿Con quién anda hoy? Con mi mamá. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Ella. Mira la camisa Super Saiyajin. Aquí en Kimistán, mira mucho Dragon Ball. Sí, un poquito. ¿Y qué es lo que estamos tomando aquí, señor? Un licuado de banana. Ustedes vienen desde Pinalejos. Sí. Queda bastante largo de aquí. Un poquito. ¿Cuánto tiempo? Siete minutos. Aquí enfrente se encuentran muchas tiendas. Y miro que están construyendo algún edificio grande. Abajo vende ropa. Aquí miro un gran fila. ¿Qué tiendas tenemos aquí enfrente? Ban País. Hay una gran fila aquí en el banco. Hay muchas personas que reciben remesas de Estados Unidos. En todo el país, sí, las remesas son el fuerte. Santa Bárbara, pues, no se queda 
atrás. ¿Cuánto tiempo en fila a veces? Hasta dos, tres horas y a veces pues depende de la atención de los bancos. Aquí hay una tienda, Electra, y vende cuatrimotos. So, vamos a ver cuánto valen las motos aquí en Kimisang. 33 mil lempiras. Menos de 2 mil dólares se puede comprar una moto aquí. Un estatua de un señor. Este es un homenaje a Francisco Morazán. De Kimistán se puede ir en busito con aire acondicionado hasta San Pedro Sula. 60 lempiras. Aquí estamos con una amiga que tiene una camisa de Tom y Jerry. ¿Con quién anda hoy? Con mi mother Phileas, la que me cuidó desde chiquita. ¿Cuánto valen las papitas? 10 vale. Vamos a probar uno de esos. ¿Dónde elaboran eso? Aquí en Santa Bárbara. Sí, aquí, este, aquí en la el... cofradía. En cofradía. Hasta se fue la palabra, ¿va? Qué interesantes los colores. ¿Ese rojo cuéntanos, doña María? Barbacoa. ¿Pero no es picante o...? No, solo es para darle gusto a la yuca. Wow, vamos a probar la yuca. Doña María. Muy rica. Agua de coco. ¡Wow! Mira la cantidad de hielo que lleva aquí. ¿Cuánto vale la bolsa? 10 lempiritas. ¿De dónde vienen esos cocos? De las flores, la montaña. ¡Wow! Nunca he visto cocos tan helados como estos, miente. ¡Ah! Don Jairo, está muy rico eso. Vamos a seguir conociendo las calles de Kimistán. ¿Se ha visto un crecimiento bastante o poquito en estos años? Kimistán crece cada año. Aquí hay bastante comercio, aparte pues es una zona productiva de ganado. ¿Y Freddy, ¿y ese perrito? Si le preguntan cómo se llama, le van a que llama Firulay. Hola. Qué amigables los perros de aquí de Santa Bárbara. Son tranquilos. Qué interesante, ¿eh? Eso es el famoso Texas de, la, de los techos. Los hornan aquí en, en Kimisán. Sí, claro. Mantienen más fresco las casas. ¿Esta máquina para qué, señor? Es para compactar. ¿Qué van a compactar? Pavimento. Estamos preparando las calles que van para Pinaleo. Un saludo para nuestro alcalde, Darío Pacheco. Que Dios lo siga bendiciendo. Mucha ganadería es la industria más fuerte aquí en el sector. Claro, aquí en los valles es la zona productora de ganado más fuerte del departamento. Aquí hay un café. Café Plaza. Qué bonito. ¿En qué momento fundó ese café aquí en Kimistán? Ya tiene cuatro años. ¿Puedo probar un, un café americano? Muchas gracias. Me acaba de hacer, doña Reina, esa taza de café de Santa Bárbara. ¡Ah! Está muy bueno. Ese café, ya sabe, famoso de Santa Bárbara. Muchas gracias, Café Plaza. Me acaba de dar ese café a cortesía. De repente miro un montón de camionetas y señores con cámaras grandes. Oscar, ¿dónde estamos? Estamos en las oficinas de Multicable de Honduras y el canal de televisión Vallevisión. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Yo siempre atiendo atención al cliente. De parte de Mundo Móvil, le han enviado esto a Chin. ¡Wow! ¿Qué es Ariad? Es la marca exclusiva de la gorra. Mundo Móvil es distribuidor autorizado en todo Honduras de esta marca. Muchas gracias, Mundo Móvil. Mira, qué bonito. Vamos a probar probar eso corra con Flavo, mi gente. Aquí estamos en lo que es el máster principal de Vallevisión. Ahí está Daniel Viana, que es el director del canal en este momento. Por acá está Marvin Quiroz, que es la voz comercial. Aquí estamos llevándole la mejor programación para que la gente esté entretenida en casita. Cuando comenzó Vallevisión, ¿cómo comenzó de pequeño? El canal arrancó con una camarita pequeñita. Era más pequeño el edificio, solo con cobertura local. Gracias a Dios, el Multicable de Honduras ha hecho alianzas estratégicas que ahora podemos estar en 16 departamentos del país y a nivel de todo el mundo a través de las la plataformas digitales. Un orgullo aquí de Kimistán, generando empleos y dando cobertura de la ciudad a cada rincón de Honduras. Aquí es donde se hacen las noticias, todos los programas. Noticias esa noche de Kimistán, Santa Bárbara. Director, ¿en qué estamos trabajando ahorita? Haciendo una programación para ahorita en la tarde. ¿Usted nació con ese don de la voz o cómo, cómo fue? Sí, ya a la edad de 14 años pues ya tenía una, una voz comercial. ¿Cuál es el sueño y visión del canal? Tratar de que la población tenga contenido de calidad y poder disfrutar en casita. Normalmente en todos los pueblos, frente al parque, está la catedral o la iglesia católica, en Kimistán no. ¿En serio eso? Ustedes pudieron ver el parque, no hay iglesia católica, la, la iglesia católica está de espaldas al parque. Justamente donde está el parque, donde está todo el barrio del centro, pasaba una quebrada. El pueblo tenía que crecer para allá. ¿Dónde está ese, ese quebrada? Se desapareció porque ahora está toda la gente ya no, pobló, no. pobló toda esta zona. Aquí nos encontramos con una tienda, venta de ropa americana y buenos ventiladores. Aquí antes era una quebrada entonces. La historia cuenta que la quebrada pasaba donde está el parque. Hoy él pasa al frente de la iglesia. Qué curioso. Esos son las patas plumas de... <risa> Esos son las patas plumas. ¿Por qué dicen patas plumas aquí en Santa Bárbara? Ay, según dice la tradición, los viundos de Santa Bárbara Bárbara eran rápidos para caminar y eran los mejores mensajeros que tenían los españoles, de por eso les decían pate pluma. Aquí está la iglesia católica, Ordenes. normalmente una iglesia es construida por una orden y esta tiene sello de dos órdenes y es de las particularidades que tiene una cruz antigua al frente. Mira qué belleza esa iglesia.
iglesia eh, bien mantenida en color blanco. Se ve muy lindo. Aquí dice, se rentan cuartos. ¿Cuánto cuesta para rentar una casa aquí en Kimistán? Yo los alquilo en mil uno y el otro en 800. Son cuartos dos. La María, que está a la par, vale 3.500 lempiras al mes. Hay personas de Santa Bárbara que viajan a vivir en San Pedro Sula, otras ciudades más grandes. Pero al revés también pasa. Sí, claro. ¿Cuál es la ventaja de vivir aquí en el sector de Santa Bárbara? No es tan cara la vida como en San Pedro Sula. Porque es mentira que en San Pedro Sula o hasta en Progreso se va a encontrar una casa por 2.000 lempiras al mes. Muchas gracias, don Raúl. ¿De dónde nace el nombre Kimistán? Bueno, esa pregunta sí me la puso en chino. Kimistán, que es nido de ratas. El historiador Adalid Martínez Dice que Nido de Ratas no es real Kimistán quiere decir Señora de las Aguas Y tiene lógica Kimistán está sobre un acuífero Que es la cantidad de agua Que deposita la montaña Que está pegada al Tuzuco y al Merendón Aquí no hay escasez de agua entonces Sí Qué triste que en las señoras de aguas Hay una escasez de agua Encuentro con un banco Que dice del pueblo para el pueblo Vamos a averiguar qué está aquí Área financiera de la Mira. municipalidad Mira la cantidad de trabajo que tienen ¿Qué significa esa de montaña y sol? Un nuevo manera. Cuéntame, ¿en qué está trabajando hoy? Esta área de aquí es la encargada de información pública. Pues viralizamos todos los eventos que se están realizando aquí en la municipalidad. Vamos a entrar a la unidad técnica aquí de la MUNI. Hola, ¿estaba atendiendo la abuelita? Sí, estaba atendiendo ahorita a la abuelita que tiene un problema de agua. Abuela, ¿usted viene para buscar sistema de agua para su casa? Necesito el agua porque no hay agua en ese bordo ahí arriba. Gran trabajo de los ingenieros, ¿verdad? No, sí, para apoyarla a ustedes. Sí, sí. Oh. ¿Sí? La Escuela de Arte. Cuéntanos de la Escuela de Arte. Es un proyecto que viene a beneficiar a muchos niños sobre pintura, canto, guitarra. La tenemos ubicada en la parte de arriba de Quimistán, carretera hacia Mil Parado. Se ve que tiene bastante visión la alcaldía de Quimistán. Mira un montón de ordenanzas, diferentes oficinas. Cuéntanos del trabajo de la oficina de ustedes. Nos dedicamos a ejecutar los proyectos. Educación o construcciones, de todo. De todo. ¿Cuántas comunidades cree que necesita más aulas, mejoras de las escuelas? Un montón. La necesidad es muy grande. Esta es la oficina de la niñez. ¿En qué está trabajando el día de hoy? Brindamos asistencia psicológica, consejería, incluso estamos ahorita con una de las coordinadoras de Cauce Canadá, que es una organización que nos apoya a nosotros. ¿Algún saludo a los amigos de Canadá? <risa> Saludos. Hello, hello, hello. ¿Cómo llegó a trabajar con niños? Gracias a un libro que leí. ¿Cómo se llama el libro? Eh, evolución. Una de las frases que me gustaba de ese libro decía, la adultez va a depender mucho de la niñez. Así nació mi amor por la psicología y me estoy especializando en los niños. Un fuerte aplauso virtual para nuestra licenciada. De afuera de la Muni encuentro con un montón de murales. ¿Será que ese es algún garrobo agarrando un balón de fútbol? Este es el escudo del Club Deportivo San Juan, que es el equipo de Kimistán. No me maltrates, dice el hashtag de ese mural. Y mira, esa iglesia seguramente es la iglesia que pasamos. ¿Cómo nació esa idea de vender jugo de fruta aquí? A base de, de la calor, tenemos chan, tamarindo, horchata y maracuyá. Vamos a probar el jugo de Don Justin. Sabor maracuyá. Mira los pedazos de frutas adentro del vaso, lleno de pedacitos de hielo, eso seguramente va a ser muy helado. Ah, qué helado. Eso está súper refrescante. ¿De dónde viene la maracuyá? La compramos aquí en Kimistán. Si sí son obsesionados con los garrobos aquí. Freddy, ¿de qué pájaro estamos viendo aquí? Le llamamos los chileros. Aquí es el salón bailable de Kimistán. Aquí es donde la gente viene a hacer la fiesta bailable porque... ¿No hay disco? No hay discoteca. Entonces lo hacen a través de estos salones que son prácticamente comunales. ¿Y Oscar, cómo se bailan aquí en Kimistán? Aquí la gente baila bachata, cumbia, merengue, reggaetón, punta, de todo, de todo baila la gente. Ah. También se encuentra un laboratorio dental junto con ropa y una barbería. ¿Qué pasó aquí? Lastimosamente son quemas de basura que muchas veces se acostumbra y estamos contrarrestando por medio del juzgado de policía estas prácticas. Ese mural refleja lo que la crisis de las quemas nos produce. Tener un buen bosque verde y una buena fuente de agua a deforestación y suelos quebrados. Aquí nos encontramos con una tienda de ropa al aire libre. ¿Cuánto vale la ropa aquí, amiga? Cinco lempiras. ¿Es verdad que vale cinco lempiras algunas sí, piezas? Sí, es, así es. Nosotros tenemos unos super precios aquí. Wow, mira la gran oferta, se puede comer rico aquí. Rico, 100% salvadoreño. ¿Cómo llegó de Salvador? Mi esposo, por cuestiones de trabajo, lo mandaron del Salvador a trabajar acá. Ya de 10 años venimos para acá. Ya baleadas en vez de pupusas. Hacemos baleadas, pollo chuco, hacemos pupusas, pastelitos, de wow. todo. Hasta viene personas desde Trujillo a visitar Kimistán. Japón, Trujillo, Progreso, ya sabe, aquí viene gente de todos lados. Enfrente del parque se ve una gran tienda. ¿Qué es eso? Hay comida de conejos. Podemos ver cómo es la comida de los conejos. Los conejos 
es para mascota o es para carne asada? Depende, quién los tenga. Vamos a ver, el, aquí está. Eso, ¿cómo funciona eso, amigo? Pues la mente es el lugar conejito y se lo come. ¿Cuánto cuesta los granos aquí en Kimistán? La libra de frijoles le cuesta 25, 9 la libra de maíz. Hay varias bodegas. Se ve que eso es seguramente la calle de bodegas. Y miren los tacos de fútbol. ¿Qué tal el fútbol aquí en Santa Bárbara? Aquí somos apasionados por el fútbol. Aquí estamos en una tienda, ching, donde se venden productos de Trinidad Santa Bárbara. Productos de Santa Bárbara. Oiga, qué interesante. ¿De dónde vienen los productos? Aquí los elaboran en Santa Bárbara. ¿Cuánto es el costo de los zapatos aquí? Esos zapatillos, 550, las andalias, 300. ¿Y estos de vaqueros? 1,300, damos ese. Mira el material, pura calidad. ¿Qué estilo de pantalones ponen aquí en Santa Bárbara, Honduras? Tenemos de este Levi's, que es stretch. Es calidad de jeans. Y Carica. tenemos el vicio también, que es, es buenísimo. ¿Cuánto es el costo de los jeans aquí? Este le sale a 580. Excelente calidad, excelente precio. Y se ve que aquí hay más productos. Wow, aquí hay camisas. Mira qué lindo la ropa tradicional de las niñas. ¿Dónde estamos ubicados? Aquí estamos al par de la farmacia Regis, solo que no tiene nombre local. ¿Cómo se llama su novia? Es eh, mi esposa. ¿Es su esposa? Marta. ¿Por qué no ponemos tienda de Marta, va? Sí, así. ¿Es nuevo aquí entonces? Sí, aquí tenemos tres años de tenerlo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Como él trabajaba en mototaxi, el negocio era al otro lado y así lo conocía él. Tenemos seis años de estar juntos. Pero recuerda el primer día como que si fuera ayer. Así es. Muchas felicidades. Hay muchas culturas de vaqueros en Santa Bárbara, ya sabe, por tanto ganado. Que aquí estamos en una cafetería enfrente del parque. ¿Cuál es el hor horario que lleva aquí? De 6 a 3 de la tarde. ¿Qué es lo que más come tan temprano la gente? No, de todo el menú, pollo con tajadas, tacos. Aquí se comen rico desde las 6 de la mañana, pollo chuco con tajadas. ¿Qué canal es? Shin Fujiyama. Más tiendas de ropa y bastante mochilas. Qué bonita, ese es el estilo de ropa que lleva aquí, vestidos tradicionales. Aquí hay más jugo, qué rico. Y más tiendas, se ve que hay bastante comercio. Freddy, hace unos 10 años, ¿cómo era el comercio aquí? Yo tengo más de 30 años y siempre se ha visto este tipo de comercio. Mira, pilones Lili. ¿Vende pilones? Solo de fruta. Wow, mira mi gente, esos son los famosos pilones. Son frutas congeladas. ¿Cuántos años llevan vendiendo pilones aquí en Kimistán? 10 años. Una década vendiendo esos deliciosos. Esos pilones. ¿Qué frutas tenemos adentro? Lo que es sandía, piña y melón. Hay un secreto para sacarlo, ¿verdad? Del vaso. Te aprieto un poquito para. Un experto de pilones. Mira la forma bien congelada. Se ve. Uy, que está derritiendo. Mira el jugo que se cayó. Vamos a probarla. Eso es sabor fresa. Ese pedazo blanco de piña. Una plaza de dos plantas. Hay un café. Yo creo que está cerrado. Uy, qué interesante. Esos son los famosos incurtidos, ¿ah? ¿eh? Papas. Me imagino que los cultivan aquí. Mira la tierra fértil. Tierra catracha con muchas vitaminas. Aquí se ve que apoya Barcelona. Aquí en Kimistán. Varias tiendas de pollos pegados. Merendero Ebenezer. Cheque, pues, dice el expresidente Trump. Qué curiosidad el nombre de la tienda Trump is Fong. ¿Cómo nació el nombre? Es un sobrino y una hija que está en Estados Unidos. Y ellos quisieron ponerlo. Una gran tienda de variedades de productos. Uy, aquí vende todo tipo de, de bebidas alcohólicas para los fines de semana. ¿Cuál es la marca que más vende aquí en Kimistán? El catrachito. ¿Cuánto vale ese botella? 20. Menos de un dólar vale ese famoso Tadascan. Aquí hay licuado. Wow, qué interesante que aquí hacen copias y mientras que esperan para las copias se puede comprar un licuado. ¿Cuál es el sabor que más vende aquí? El granola, chocolate, cumple. Vamos a probar un licuado de banano. Eso miramos en muchos jóvenes hoy. Mira el color blanco amarillo. Ah, eso cae muy bien en ese calor. Aquí está un rótulo que dice Kimistan. Siempre con el garrobo. Mira, mi gente, camisa de Japón. Puro Dragon Ball y Naruto. Qué alegría ver camisas de pichingo de Japón. ¿Le gusta? Bastante. Coge alguna que le guste ahí y se la regalamos. Wow, mira, mi gente, eso va a ser difícil porque todos esos son muy macizos. ¿Cómo nació la idea de vender camisas de Japón aquí en Kimistan? Mi prima la de negocio. Ella es un amante de los animes, seguramente. Esa la vamos a llevar. Muchas gracias. ¿Dónde estamos ubicados? Pegado a Moto Honda, Poyolandia y el Calle Macayo. Aquí estamos en un merendero. Qué interesante, un montón de. Latas de mantequilla de maní. ¡Wow! Mira esos productos. ¿Ustedes qué hacen eso? Yo ya llevo sobre tres años ya de estar trabajando con eso. Hago con nombre, hago así con inicial o como le guste. Y esto es la. Es el encendedor con el que se quema el producto. Para sellarlo así. Para sellarlo, exactamente. ¿Cuánto tiene de precio los brazaletes? Le tengo de 25, de 30, según el detalle que me busque. ¿En qué momento nació la idea de este emprendimiento? La idea me la dio una amiga. Ella se llama Inmareval. Saludos. Ahí. Pollo Sansón es un pollero que estoy viendo en muchos lugares. Ve unas palabras.
ahora que comandante mira esas palabras comandante estás preocupado va? es parte de las travesuras muchas grafitis para dónde va la familia de Eso es nueva frontera frontera de cuál país es de guatemala de aquí a la frontera de guatemala cuánto es de distancia Buen viaje, agua, ¿qué será que? Qué raro, que aquí se lleno de agua de repente, Oscar. Bueno, de repente alguien estaba lavando uno de los negocios y tiró el agua aquí, aquí está estancado el agua. Comedor El Kimi, seguramente Kimi de Kimistán. Uigale, mira la cantidad de comida que vende aquí, qué delicioso. Mira mi gente, aquí cocinan con mucho amor, la vida es muy corta para vivir la dieta. Barriga llena, corazón contento. Wow, mira, esos platos aquí son muy gigantes. Aquí es donde está toda la magia de la comida catracha aquí de Kimistán. Qué grande este restaurante. Muchos me han dicho que aquí tiene las mejores baleadas de todo Kimistán. Se tiene entendido que sí, tenemos baleadas sencillas, con huevo, a su gusto. Ya vamos a comprobar con nuestros dientes que aquí venden las mejores baleadas de Kimistán. Dice nuestra amiga que quiere una entrevista, cuéntanos qué es lo que están comiendo el día de hoy. Hoy estamos comiendo pizza. ¿Aquí sirve pizza también? No, pollo guisado, fritas, de todo hay. Y yo pido empleo. Yo ando lavando ajeno y a veces no encuentro trabajo. ¿Cuánto es el salario que puede ganar? por día aquí en Kimistán. 60 lempiras cuando encuentro trabajo. Wow, mira, muy grande y bastante huevo le dan. Chile Tabasco dice, mira el color un poco intenso. ¿Será que esto es peligroso? Vamos a saber ahorita. Bueno, mi gente, vamos a sentir Kimistán en nuestra boca. Muy, muy bueno. Los huevos y los frijoles a buen sabor, buen toque. La consistencia de Turquía está perfecta. Trae algo muy peligroso. Uh, ¡Qué olor tan intenso! Uh, puro chile y vinagre. Pero como tenemos que jugar fútbol más tarde, mejor vamos a evitar la parte más roja. Vamos a probarla. Para mí, no hay que faltar el encurtido para una buena baleada. Muchos me habían dicho que aquí tenía las mejores baleadas de Kimistán. Hoy mismo comprobamos que sí. Felicidades. Me alegra mucho que le haya gustado. Para las personas que quieren probar las baleadas, ¿dónde están ubicados? Media cuadra abajo del parque central. Le tenemos variedad de menú, baleadas, desayunos, almuerzo, cena, todo, comida buffet. Kimi es de Kimistán. Kimi es por mi hermano, que en paz descanse. Él era jugador del maratón. Entonces, ellos no se dicen el nombre, sino que dicen si son de Ciguatepec, le dicen Cigua. Si son de Kimistán, en este caso mi hermano, pues le dicen Kimi. De ahí el Hombre. Gran hermana que siempre recuerda el hermano que jugó en el famoso equipo de maratón. Un equipo que sigue apoyando la fundación mía con la construcción de escuelas. Saludos a todos de maratón. Tienda oficial de Pepe. Ellos nos ayudan con nuestras camisas. Mira, masajes para columna. ¿Usted de, la, de los masajes aquí? Sí. Cuéntanos cómo funciona. La persona se acuesta ahí, le escanea la columna. Si tiene algún tendón encogido, ella se lo estira. ¿Cuánto cuesta, digamos, una hora? 150. Dura como 48 minutos. Mira el precio de los pollos aquí en Kimistán. Mega pollo, que barato, 45 lempira por una porción. Aquí hay más tiendas de celulares. ¿Qué productos tenemos? Teléfonos, cargadores, protectores. Aquí hay una gran tienda. ¿Para qué viene a reparar algo? Soy un vendedor mayorista de accesorios para teléfono. ¿Cuál es el accesorio que más vende aquí en Kimistán? El cargadores, auriculares, memoria, lo más base de un teléfono. Aquí estamos con nuestra doctora. Cuéntanos de la labor del día de hoy. Trabajo en la periférica, en la clínica aquí pública y todo bien. Tanta responsabilidad de atender mucha gente. Sí, pero para mí es un honor atenderle al pueblo de Quimistán. ¿Usted nació aquí? No, yo soy de Seguaca, Santa Fe. ¿Seguaca? Sí, pero me vine hace un año a trabajar acá. Un saludo a todos los amigos de Seguaca. He visto que bastantes casas aquí en Quimistán son hechas de ese material. Esto nosotros le llamamos bajareque. Es el lodo con madera de una casa de Texas. Una casa sin duda muy, pero muy antigua. ¿Cuántos años tiene la...? 150 años. 150 años, de verdad. 150. Se la regaló una hermana a mi abuelita cuando tenía 15 años. Y mi abuelita murió. 93 años. ¿Podemos ver un poquito más aquí atrás? Sí. 150 años lleva ese edificio ahí enfrente. Tiene que haber encontrado algo muy especial, mi gente. ¿Sabe qué es esa planta? Con el permiso de nuestro amigo, una hojita de espinaca. Muy delicioso. Puro fibra. Sí, sí. Hay que agacharse. El piso parece que es de cemento. Eso es el suelo, pero iba hundiendo un poco. Se ha hundido porque como se ha metido el agua. ¿Cómo así que se metió el agua? ¿Huracanes? Sí, cuando viene un huracán, como el pavimento es más alto, que quedamos en hoyo. Maestro, cuéntame de ese, ese horno aquí. Ayer nos decía para mi abuelita. Y aquí nos decía la comida de mi abuela, en Orní. Por uno le botaba que la tengo ahí como reliquia. O sea, era la dueña de la casa. Y ella era mi abuelita. Ella tenía ojos verdes como usted. Sí. Su abuela seguramente está en un mejor lugar. Con nuestro sí, señor. Sí, porque le dio gracias a Dios, oró media hora antes de morir. Seguramente 
seguramente ella va a ver este video de un mejor lugar. Algún mensaje para su abuela. Que Dios la tenga en la puesta donde ella se merece. ¿no? Una casa puede durar 150 años. Recuerdos bonitos de una abuela es para siempre. Así es, sí. Vamos a conocer el colegio Superación. ¿Usted cree que es el colegio más grande de Kimistán? Sí, en Kimistán es uno de los más grandes. Qué bonito los murales. ¿Quiénes los pintó? Los jóvenes de carrera. Qué bonito y qué grande es el colegio Superación. Este es un área de orientación. Y mira qué bonito eso. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Qué interesante. Esa flor con el osito. Esos son recuerdos de los jóvenes. ¿Este churro escondido es de usted o de los jóvenes? De los jóvenes. Ah, Segura, ¿verdad? Ah, vamos a conocer un poco más. Qué bonito los bancos hechos a madera. Hay un taller de madera. Y entonces los jóvenes con el docente los elaboran. Cuénteme, ¿en qué tarea estamos trabajando ahorita? Estamos hablando del poder legislativo. Fuerte en el examen, ¿va? ¿En cuántos minutos está el examen? Ya lo hicimos, solo es un repaso el que estamos dando ahorita. Después del examen, sigue estudiando, ¿ah? ¿eh? Directora, ¿cómo se siente de eso? Muy orgulloso, ya que los jóvenes que preparamos salen con las competencias necesarias para poderse insertar en el mundo laboral. Mira qué bonito todos los que han dibujado. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuéntanos, profe, ¿en qué está trabajando hoy los estudiantes? Estamos en la revisión de los exámenes. ¿Cómo le fue en los exámenes? Todo bien, gracias. Cuéntanos del logo, ¿qué significa? Es el monograma del colegio. Hay un sombrero, árbol. Un libro y la bandera de, de nuestro querido Honduras. La directora nos quiere mostrar uno de los talleres. Aquí hacen trabajo de electricidad. ¿Cuáles son las tres necesidades más grandes del colegio al momento? Construcción de seis aulas y tenemos un gimnasio que se inició en el gobierno anterior, pero ahí está parado ese proyecto. Y seis aulas, cuéntanos de eso. Intentamos que el gobierno nos ayudara en la construcción de esas seis aulas, pero hasta ahorita estamos en espera. ¿Cuántos años han esperado para esas aulas? Sobre cinco años. Decía, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Enfermera. Abogado. Mira la cantidad de estudiantes y no hay suficiente aulas para ellos. Cuéntanos de la situación de los techos aquí. Necesitamos cambiar eso. Cuando pasó el huracán Eta y Ota, tu operación tuvo muchos daños. Poco a poco creo que vamos a conseguir tener en un 100% la institución. Okay. ¿Cómo se siente ver los daños de los huracanes aquí? Muy feo porque se entra el agua. Y... Bien bonito. Un patio donde estudian todos. Ah, mira que hay una mascota. ¿Cómo se llama el perrito? Virulai. Virulai se llama. ¿Estaban trabajando en esto ustedes? Sí. ¿Dónde aprendió a trabajar con electricidad? Tráeme yo. Cuéntanos en qué está trabajando hoy. Están haciendo una bodega. Y los alumnos después de recibir los talleres, ¿cómo se sienten ellos para poder seguir adelante? Muy alegres porque ellos aprenden cosas prácticas para la vida. Gran trabajo de todos los profesores. Yo veo muchos de ellos enseñando todas las técnicas importantes a los alumnos. Un saludo a su familia. Familia, perdón. Familia Lara, un saludo. Hasta el paraíso, compa. ¿Cuántos alumnos dices que son? 800. 800. Casi 500 en la mañana y 300 en la tarde. ¿En qué clase estamos aquí? Ciencias naturales. ¿Y eso? Ese cadáver ahí. Qué susto. Eso es verdad. Y es de plástico. ¿Por qué tanto material de limpieza aquí? No tenemos un personal que nos ayude con el aseo dentro de las aulas. Por lo tanto, nuestros alumnos son los que nos ayudan a mantener las aulas limpias. Parece como las escuelas de Japón, entonces. A mantenerlas limpias. ¿Cuál es el tema de la semana? Los valores nutricionales. ¿Cuáles son los más importantes de la nutrición para ustedes? Tener buena dieta. Aquí en Santa Bárbara, ¿qué es lo que más comen? Paleadas. ¿Y esos trofeos, profe? En el centro educativo se llevan diferentes competencias. Cada docente pues está a cargo de un grupo. Y pues esos Muchos ganadores. Ganados. Sí. Sí. Ella es la docente del área de hogar. Como ser manualidades, preparar un alimento, el costurar. Lo preparamos para que sean emprendedores. Profe Delia, ¿en qué están trabajando hoy los alumnos? Ahorita estamos con las medidas de seguridad de corte y confección. Van el segundo módulo. Si aprende bien eso, pueden conseguir un buen trabajo en cualquier maquila que está cerca. Ponen en práctica, sí. ¿Cuántas maquilas hay en ese sector? Tres o cuatro para allá. ¿Cuáles son los requisitos para poder obtener un trabajo en las maquilas aquí en Santa Bárbara? De ahí lo que piden los papeles, le llevan los papeles y miran su currículum, porque depende de la profesión que tenga, eso le, le dan el trabajo. Está aprendiendo sobre las medidas de seguridad, de ¿sí? ¿Alguna medida muy importante para ti? Estamos aprendiendo a mantener ordenado y aseo y limpiado nuestra área de trabajo. Esta área me imagino que es para aprender a cocinar varias cosas. ¿Quién es el mejor alumno de esta mesa? Pero está blanco, en blanco el cuaderno. ¿Qué pasó, señor? Aquí está. De... Ah, pues. Es otro taller. En el otro taller de hogar. Qué grande ese taller. ¿En qué están trabajando hoy los alumnos? Los diferentes tipos de empresas. Con la idea de que los chicos pues ya vayan buscando convertirse a futuro en unos pequeños empresarios. Qué gran trabajo que está haciendo. Muchos emprendedores salen de estos sectores de Honduras. Cuéntanos de las sardinas. Solo le estaban sacando las partes a las etiquetas. ¿Cómo le parece la etiqueta de las sardinas? Sí, bien que nos enseña sobre los productos. Los ingredientes, propiedades nutricionales, un poco de todo. Sí. Tenemos los tres laboratorios de informática, aunque con deficiencias, pero ahí va. 
vamos, ¿verdad? Crecemos por los padres de familia, que son los que brindan el soporte para poder comprar una computadora. Por falta de apoyo del gobierno central, los padres de familia se han unido para apoyar con lo que, lo que puedan. Agradecemos al gobierno, ellos son los que pagan el personal, pero de ahí todo lo demás es por puro aporte de los padres de familia. Estamos en el laboratorio de computación. Buenos días, ¿en qué está trabajando hoy? En Word. Aprendiendo Microsoft Word. Yo veo que solo hay dos varones, ¿verdad? ¿En qué está trabajando aquí? Tablas y figuras. Bien avanzado aquí también. ¿Por qué hay más hembras que varones? Preferimos que los varones vayan a soldadura y si comparte con informática, la mayoría que sean las hembras que vengan acá. Pero algunos tienen la habilidad, entonces también los ubicamos acá. De cada 100 alumnos aquí en Santa Bárbara, ¿cuántos logran ir a la universidad? Es mínimo. Nosotros estamos a 50 kilómetros de la universidad más próxima. Yo le podría decir que de los jóvenes que egresan del superación, un 30% va a la universidad. Yo veo dos buses. Y ese fue el segundo bus del superación, que está malo, y tuvimos que adquirir este con actividades propios. Albergamos jóvenes desde Naco hasta Sula, Santa Bárbara. En esos lados no tienen un colegio como esto, entonces. Sí hay centros educativos, pero los padres de familia prefieren que sus hijos vengan al superación. Faltan seis aulas más para poder albergar más alumnos. Y el gimnasio, que eso sí nos surge porque no podemos albergar a toda nuestra población. Cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Doctora. Para ser doctora, tendría que ir a la universidad en San Pedro Sula. Sí. Queda lejos, pero nada te detiene. No. ¿Cuál es su materia más favorita aquí? Español. ¿Inglés no? Sí, también. Goodbye. Estamos en la cafetería y se ve que hay tres secciones. Cuéntanos de todo lo que ofrece aquí. Tajaditas con pollo desmenuzado, desayunitos típicos, claro, con precios accesibles a los alumnos. ¿Frutas también? También, algo saludable. ¡Qué increíble la cantidad de comida! ¿Cuál es el churro más vendido aquí para los alumnos? Los favoritos de ellos son es esto. Vamos a probar el lace. Cuéntanos de ese sabor de papitas. Es bien rico y picante. De 0 a 10, ¿cuánto pica? 10. Yes. Mira, mi gente, vamos a probar el ley sabor barbacoa. Mm, no hay picante para nada. No. Tenés una para, ¿En serio? para que las pruebes y yo buen recuerdo de aquí. ¿Cuánto valen las validas aquí? 25 la orden. Y mira adentro, tiene... Quesito, frijolito, mantequilla. Pollo o algo también, ¿verdad? Sí, pollito también. Qué completo. Vamos a probar la primera baleada aquí de Kimistán. Muy rico. Son bien jugosas las baleadas de Santa Bárbara. Vamos a probar la fruta que más comen según los alumnos. La sandía. Está muy bueno. Vamos a probar otro porque está muy rica. Mm. ¿Cómo nació la idea de vender frutas aquí? Por el calor, pero no sabes que estamos en la época de verano, entonces la sandía es un poco refrescante, entonces por eso. Este es un postre de procedencia argentina, yo los hago. ¿Algún saludo a Messi si acaso mira este video? ¡Saludos Messi! ¡Te quiero! ¿Cómo se llama esto? Alfajores. Vamos a probar los alfajores argentinos. Qué rico, pura almohada la textura. Adentro hay dulce de leche, no es demasiado dulce, así me gusta, suave. Mm, muy leve, no pesa nada porque es puro aire. Está macizo la del collar, va. Sí. ¿Qué significa eso para ti? Este es San Judas y este es el de donde va Jesucristo. Los colores de la bandera de Honduras. Sí. ¿Y usted dónde viene? De eh, Montegrande, Cofradía. ¿Qué te trajo aquí, Mistán? Yo quería estudiar aquí. ¿Hay otros alumnos que vienen de Cofradía para estudiar aquí? Sí. Bueno, les mando muchos saludos a mi pueblo. Aquí estamos con nuestro guía Freddy. 800 alumnos, pero una necesidad de seis aulas más. Y esta necesidad de China vamos a encontrar en muchos centros educativos en casi todo el departamento de Santa Bárbara. Ojalá que en Honduras algún día ching, podamos tener una educación digna. Afuera del colegio miramos un lugar, parece un restaurante que tiene un nombre demasiado curioso. Tokio es el capital de Japón. ¿Por qué será que hay un restaurante con el nombre Tokio aquí en Kimistán? Vamos a conocer el lugar. Qué grande el local y se siente en Japón. Mira el diseño, los colores, qué curiosidad. Un lugar así no existe ni en San Pedro Sula, pero aquí en Kimistán sí. ¿Qué dice aquí? Bésame, será divertido. Qué bonito para los niños y Tokio. Qué bonito, un dibujo de una panda. Cuéntanos qué es lo que vende aquí. Cafés, también alitas, hamburguesas, chicken finger y combos personales de pollo. Vamos a ver el menú, bien extenso, no tiene precios. Hey, ya sabes, siempre está en peligro cuando no hay precios en un menú. Mientras que esperemos para la comida, estamos viendo que aquí se llena de alumnos del colegio superación ¿Qué es lo que más le gusta comer a la gente aquí en Tokio? Alitas con hamburguesas y papas ¿Qué tal los hamburguesas de aquí? Sí, son muy buenas la verdad Mira qué macizo que aquí hay tizas para mandar mens mensajes de con corazoncitos ¿Qué pasa? Estamos enamorados los alumnos de Santa Bárbara ¿Ya está suscrito ya? Yo te suscrito a usted Yo también Yo también
Gracias, Kimistan. ¿Cómo nació el nombre Tokio? Yo soy ex becario de Yaika. Estuve en Ollita, en Okoyama. No sé más Japón que mí. Más. Sí. Quise hacerle memoria a la hermana república de Japón por esa oportunidad que tuve de estudiar emprendimiento. Creo que es el único café aquí en Honduras con un nombre japonés. Aquí en Honduras es único. ¿Algún japonés ha venido a tomar el café de aquí? Sí, de hecho, cada vez que hay algún viaje de parte de Yaika, parada oficial ah. en el Charancaco y venir a Tokio. ¿Qué es lo que aprendió en Japón? Metodología de empresas. Sí, la metodología en Japón es una Michinoeki, una tienda de carretera, ¿no? Y en el caso del Charancaco, pues el jugo de caña es el producto identitario. Toda mi familia hemos vendido jugo de caña desde niño. ¿Algún saludo a los amigos de Japón? Un saludo especial a todos los amigos de Japón. ¿Algún día en Japón vamos a abrir un café que se llama Honduras? Hay una gran panda aquí. En la parte de Asia, el oso panda es un animal hermoso y está en periodo de extinción. Hay que cuidar la vida silvestre. ¿Qué es lo que van a comer hoy? Vengo de Costa Rica, comer alitas aquí. Él es mi sobrino. ¿Cómo es que ella es de Costa Rica y usted es de aquí? Ella es de aquí, pero el esposo de ella es de Costa Rica. ¡Wow! Una catracha se casó con un costarricense. ¿Todo bien ahí? ¿Todo macizo? Pura vida. Sí, señor. Eso va a ser mi primer café en el departamento. Este café es producido aquí en Kinistán. ¿Cómo es la diferencia entre el sabor de café de Santa Bárbara y de otros sectores? Este café yo creo que anda en una categoría A también. Hay calidad, porque es un café tostado artesanalmente. Vamos a confirmar la calidad del famoso café de Santa Bárbara. Mira el color y un olor muy fuerte de las montañas de la tierra fértil aquí de Kinistán. Muy suave, muy rico. ¿Quién va a probar el famoso granita de café de aquí? Delicioso. Desde que Freddy hasta está sudando de tanto calor, con eso se va. Como que sabía mi gusto, ¿verdad? Con Andrea vamos a probar la famosa hamburguesa doble con queso, con bacon, cebolla, lechuga, tomate, un poco de todo. Vamos a saborearla. Qué rico, muy jugoso. Está muy buena. ¿Qué salsa se supone que tiene? A ver eso. ¿Cuánto es el precio de la comida aquí? 198 lemperas. El café le cuesta 30. ¿30? Te cuesta 50. ¿Algún saludo a, lo, a sus mejores amigas del colegio? Sí, y a mi papá. No sé si me das permiso de estar aquí, pero. Oiga, después le va a lavar y regañar. No, ¿verdad? No, sea. no, no la regañe. No. Estamos comiendo rico. Él se animó a probar las famosas calitas aquí de Tokio. Dice que son picantes. Ay, cuidado, comida Brian, está sudando ya. Vamos a probar la salsa blanca. Mm, como una mantequilla especial. Mira las papas, las hierbas verdes. Le da un buen sazón a la papita. Muy delicioso, es mucho pica. Me acaba de regalar esto los alumnos. Y mira, Real Madrid. Aquí de Kimistán son Real Madrid o Barça. Aquí está dividida la población. Muchas gracias a los de restaurante Tokio. Nos dieron la comida a cortesía. Arigato, Mario, mamá. arigato. Estoy dentro de un bus con un motorista que maneja todo con solo las manos. 37 años de estar corriendo. Aquí en la carretera entre Kimistán y Pinalejos están trabajando mucho en las calles. 